టెక్నాలజీని మనం కనీసం అంచనా కూడా వేయలేము ఏం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులు అనేది మనం ఊహించినటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో డెలివరీ బాయ్స్ మాదిరిగా డెలివరీ డాక్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు తాజాగా వస్తున్నటువంటి సమాచారం స్విట్జర్లాండ్కి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ టెక్నాలజీని రోబోటిక్స్ ద్వారా రూపొందించారు రూపకల్పన కూడా చేశారు ఇక్కడ నుంచి డెలివరీ బాయ్స్ బదులు డెలివరీ డాక్స్ వచ్చి మనకి వస్తువులను అందజేయబోతూ ఉన్నాయి ఇది సాధ్యమయ్యేటువంటి పరి పనినా లేదంటే కేవలం పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుందా ఇది ఎప్పటి లోపల సాధ్యమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది స్విట్జర్లాండ్ శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసినటువంటి ఈ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది వివరించడానికి విశ్లేషించడానికి ప్రస్తుతం సాంకేతిక నిపుణులు నల్లమోత శ్రీధర్ గారు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు శ్రీధర్ గారు నమస్తే అండి శ్రీధర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే శ్రీధర్ గారు టెక్నాలజీని ఒక అంచనా వేయలేము స్విట్జర్లాండ్ శాస్త్రవేత్తలు సరికొత్త టెక్నాలజీని రోబోటిక్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు ఇక నుంచి డెలివరీ బాయ్స్ బదులు డెలివరీ డాక్స్ ద్వారా మనకు వస్తువులు అందు అందజేసేటువంటి టెక్నాలజీని తయారు చేశారు ఇదంతా సాధ్యపడే అంశమా లేదంటే ఓన్లీ అది పరిశోధన వరకే పరిమితం అవుతుందంటారా ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది అంటే మనకే రోబోటిక్స్ అనేది ఒక సామాన్య జన జీవనంలోకి ఎంత వేగంగా రాబోతుంది అన్న దానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం కొద్ది రోజుల క్రితం డిస్కస్ చేసుకున్న ఒక రోబోటిక్ న్యూస్ రేటరు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా ఒక న్యూస్ రేటరు ఒక మనిషితో సంబంధం లేకుండా ఒక వార్తలు చదివే విధంగా ఒక న్యూస్ రేటర్ గురించి మనం చైనాలో రూపకల్పన జరిగిందని చెప్పుకున్నాం సో అలాగే సేమ్ ఇప్పుడు ఈ రోబోటిక్ డాక్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక అటానమస్ అటానమస్ వెహికల్స్ అంటే ఒక మనిషి డ్రైవర్ తో సంబంధం లేకుండా వాటంతట అవే నడిచిపోయే కార్ల ద్వారా ఒక రోబోటిక్ డాక్ అనేది వాటిలో పెట్టి ఆ కార్ లో ప్రయాణిస్తూ ఎక్కడికైతే కావాలో ఆ డెస్టినేషన్ కి అది ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడి ఉంటుంది ముందే అంటే ఆ లొకేషన్ జీపీఎస్ ఆధారంగా ఆ లొకేషన్ సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవరికైతే డెలివరీ వస్తువు డెలివరీ చేయాలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి అది డెలివరీ చేసే విధంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ముందు ముందు మనం ఏవైతే రిపీటెడ్ గా చేయబడే టాస్క్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనుషులతో సంబంధం లేకుండా రోబోట్స్ అనేది పూర్తి చేయగలుగుతాయి అన్న దానికి దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ శ్రీధర్ గారు ఇది ప్రాథమిక దశలోనే ఉందంటారా ఇది మనకు అందుబాటులో రావడానికి ఇప్పుడైతే స్విట్జర్లాండ్ సైంటిస్టులు రూపకల్పన చేశారు మనకు వచ్చేటప్పటికి కొంత టైం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయా వాస్తవంగా టెక్నాలజీ మనకి నైన్టీ ఎయిట్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ అండ్ నైన్టీ వరకు మన జీవితంలోకి వచ్చిన వేగం చూస్తే కనుక అప్పట్లో చాలా స్లోగా వచ్చే అవస్థ ఉండేది అంటే కనీసం ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే పది సంవత్సరాల పాటు పది సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చేది పరిశోధన దృష్టి నుంచి ఒక జన జీవనంలోకి రావడం కోసం కానీ ఇప్పుడు ఆ స్పాన్ తగ్గిపోయింది ఆ స్పాన్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ తగ్గిపోయింది సో మనకి ఈ రోజు చూస్తున్న టెక్నాలజీస్ ఖచ్చితంగా రాబోయే ఐదేళ్ల లోపల దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికి అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది అంటే కంపెనీస్ రెడీగా ఉండటం కావచ్చు అంటే రోబోట్స్ తయారు చేయడానికి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ పరంగాను ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు ఉన్నారు రిమైనింగ్ అన్ని రకాల రిసోర్సెస్ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల టెక్నాలజీ అనేది మనకు అందుబాటులో రావడానికి అంత ఎక్కువ టైం అయితే పడతాదు మనకి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నుండి రెండు వేల ముప్పై లోపల ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఎన్నో రకాలు ఆటోమేటెడ్ గా వర్క్ చేసి డివైజెస్ అనేది వచ్చే అవకాశం కనపడుతుంది ఓన్లీ ఇదే డెలివరీ థింగ్స్ ఏ కాదు చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ కు సంబంధించి ఏదైనా యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్ గా చేయాలన్నా కావచ్చు వీటన్నిటికి మనిషితో సంబంధం లేకుండా రోబోట్ చేసే విధంగా కూడా కొన్ని డివైజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి మనం సమీప భవిష్యత్ లో మరింత సుఖపడబోతూ ఉన్నాం నా దృష్టిలో చెప్పాలంటే కనుక ఇక మనం రోజు వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా మనం చేయాల్సిన పని లేకుండా అన్ని అవే చేసుకుని వెళ్లే పరిస్థితి కూడా కనపడుతూ ఉంది శ్రీధర్ గారు సినిమాలో కనుక చూసినట్టు రోబో సినిమాల మాదిరిగా మొత్తం వచ్చి అసలు మనిషినే మించిపోయేటువంటి అవకాశం ఉందా టెక్నాలజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోబో డాక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి డెలివరీ డాక్స్ డెలివరీ బాయ్స్ లాగా అలాగే ట్యాక్సీ ట్యాక్సీలు కూడా రోబో ట్యాక్సీస్ వస్తూ ఉన్నాయి అలాగే కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా రోబోలకు కూడా మ్యాన్ రోబోలకు కూడా కృత్రిమ మేధస్సును అనుసంధానం చేసి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో యాంకర్స్ ను కూడా న్యూస్ చదివేటట్టు యాంకర్స్ లేకుండానే అవే న్యూస్ చదివేటట్టు టెక్నాలజీ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏంటి రో రోబో సినిమాలో చూపించినట్టే మనిషిని కూడా అధిగమించిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుందంటారా అంటే కొంతవరకు అయితే కనపడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఒక హ్యూమన్ టచ్ అనేది కోల్పోతూ ఉన్నాం అంటే
మనుషుల మధ్య ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోయేసి ఐసోలేషన్ అంటే నాలుగు కోట్ల మధ్య ఒక ఒకే ఒక వ్యక్తి నాలుగు కోట్ల మధ్య బతుకుతూ అది నెలలు తలబడి బయటకు కూడా కదలకుండా ఒకవేళ బయట కదిలినా కూడా కనీసం తోటి మనిషిని కూడా తలగించకుండా స్టేజ్ లో బతుకున్నప్పుడు ఐసోలేషన్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఆ మనిషి ఓన్లీ సింగిల్ గా మాత్రమే ఉంటాడు అలాంటప్పుడు కంపెనీషిప్ గురించి కూడా కంపెనీషిప్ రోబోస్ కూడా ఈ రోజు అందుబాటులోకి వచ్చిండే వాటికి ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ చెప్పుకోవాలంటే కనుక సెక్స్ టాయిస్ కావచ్చు సెక్స్ రోబోస్ కావచ్చు వీటన్నిటిని డిజైన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాటితో పాటు వాటికి ఎమోషన్స్ ను కూడా ప్రజెంట్ యాడ్ చేసే విధంగా అంటే ఎమోషన్స్ ని ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసి మనం నవ్వితే కనుక అవి నవ్వే విధంగా ఈ విధంగా కొంత ఇచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఎవరైతే లోన్లీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఒక రోబోని కొనుక్కొచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకునే పరిస్థితి కూడా రాబోతుంది ఇదేదో మనం సినిమాలో చూస్తున్నట్లు కూడా కాదు రియల్ లైఫ్ లో రాబోయే ఐదు పర్యాలలో మనం ప్రాక్టికల్ గా చాలా సందర్భాల్లో చూడబోతూ ఉన్నాం కూడా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ విరమయ్య చేసి శ్రీధర్ గారు విశ్లేషణ అందించినందుకు రాబోయేటువంటి దశాబ్ద కాలంలోనే సాంకేతిక పరంగా మనిషితోటి సంబంధం లేకుండా అన్నీ కూడా రోబోలో చేసేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికీ కంపెనీ కు సంబంధించినటువంటి రోబోలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే రోబో డాక్స్ రోబో ట్యాక్సీస్ కూడా సిద్ధమయ్యాయి ఇక్కడ నుంచి డెలివరీ బాయ్స్ తరహాలోనే డెలివరీ డాక్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి ఇది ఎంతో దూరంలో లేదు సమీప భవిష్యత్తులోనే ఉందని చెప్తున్నారు శ్రీధర్ గారు చూద్దాం ఎంత తొందరగా ఇవి అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి అనేది